আসসালামু আলাইকুম আশা করি হোম ডিটো পিটি ভাই পরিবারের সকলে ভালো আছেন তো আবারও একটা ক্লাস নিয়ে আপনাদের মধ্যে হাজির হলাম আজকে ক্লাসের টপিকটা হয়তো থাম্বাইল থেকে অটোমেটিকলি বুঝতে পারছেন যারা কেমিস্ট্রি অ্যান্ড ম্যাথ ডিপার্টমেন্টে পড়ালেখা করেন যাদের ফিজিক্স ওয়ান নন মেজর তো অনেকে রিকোয়েস্ট ছিল ভাইয়া ফিজিক্স ওয়ানের কেন ক্লাস নিয়ে থাকেন না তো আজকে আমি একটা ফিজিক্স ওয়ানের ক্লাস শুরু করার চেষ্টা করতেছি তো কন্টিনিউসলি দেওয়ার চেষ্টা করবো ইনশাল্লাহ তো ফিজিক্স ওয়ানের আপনাদের যে প্রথম চ্যাপ্টারটা আছে ভেক্টর বেসলেশন ঠিক আছে সেই চ্যাপ্টার একটা ইম্পর্টেন্ট একটা ম্যাথ তো এই টাইপের কিছু ম্যাথ আছে যে কয়েকটা টাইপের ম্যাথ করলে মোটামুটি একটা কোশ্চেন হচ্ছে কমন পাওয়া যায় ঠিক আছে তো আজকে আমরা এই ম্যাথটা সলিউশন করব তো এই ম্যাথটা একটু দেখি কোশ্চেনটা বলতেছে যে ডেল হচ্ছে একটা ভেক্টর ঠিক আছে ভেক্টর চেন এটা তো ডেলটা ডট ডেলটা ক্রস এ ভেক্টর ইকুয়াল জিরো এটা আমাদের প্রমাণ করতে হবে তো এটা প্রমাণ করার জন্য প্রথমত আমাদের যে ব্যাপারটা জানতে হবে যে এ এর উপরে ভেক্টর এ একটা এখানে অবস্থান ভেক্টর ঠিক আছে তারপর ডেল্টা ইকোয়াল আমরা ডেল্টার হচ্ছে একটা অবস্থান ভেক্টর আমরা জানি সেটা আমরা আমি এখানে লিখে দিচ্ছি যে আমরা জানি যে ধরে নিলাম একে একটা অবস্থান ভেক্টর হিসেবে ধরে নিব তাহলে ধরি আর আমরা জানি যে অবস্থান ভেক্টর মানে হচ্ছে আই যে কে একক ভেক্টর গুলান সেই ভেক্টরের সঙ্গে সংযুক্ত থাকে তো এ একটা অবস্থান ভেক্টর হলে তাহলে আমরা এটাকে লিখতে পারি এভাবে এ ওয়ান আই এ টু জে প্লাস এ থ্রি কে ঠিক আছে তো আশা করি আপনারা বুঝতে পারছেন তো আবার আমরা জানি যে ডেলটা ইকুয়াল লেখা যায় ডেল বাই ডেল এক্স ঠিক আছে একক ভেক্টর আই তো আপনি যে ভেক্টরই মানে অবস্থান ভেক্টর লিখুন আমাদের আই যে কে এক ভেক্টর গুলো আছে এগুলো সংযুক্ত না থাকলে সেটা অবস্থান ভেক্টর হয় না প্লাস ডেল ডেল ওয়াই জে প্লাস ডেল ডেল জেড কে ইটস ওকে তো আশা করি আপনারা বুঝতে পারছেন তো এখন এই যে আমরা এর অবস্থান ভেক্টরটা জানলাম আবার বি এর অবস্থান ডেল্টার অবস্থান ভেক্টরটা আমরা জেনে নিলাম তাহলে কি করতে হবে প্রথমত আমাদের ডেল্টা ডট ডেল্টা ক্রস এ कस गुणन करेल्टा किट गुणन कर এই যে ডেল্টা ক্রস এ করে ফেলি তো আমরা জানি যে ডেল্টা ক্রস ক্রস গুণের ব্যাপারটা হচ্ছে তো প্রথমত আমাদের যে একক ভেক্টর গুলান থাকে সেগুলো লিখতে হয় উপরে আই জে কে ওকে তো এরপরে কি কাজ করব এই যে ডেল্টার একক ভেক্টর ব্যতীত ডেল্টার যে মানটা এখানে ওয়াই এক্স ওয়াই ডেল্টা ওয়াই ডেল্টা জেড এগুলো আমাদের লিখতে হয় তো এখানে একক ভেক্টর যদি একটা বাদে যদি ডেল্টার আমরা কি করতেছি ক্রস গুণ নির্ণয় করতেছি তো তাহলে একক ভেক্টর যদি যেহেতু আমরা এখানে নিয়ে পেয়েছি আই জি কে সো একক ভেক্টর গুলো বাদ যাবে ডেল ডেল এক্স থাকে এখানে যে চলে গেলে থাকে ডেল ডেল ওয়াই এখানে কে চলে গেলে থাকে ডেল ডেল জেট ওকে এখন আসি এ ছিল আমাদের এখানে একটা ভেক্টর অবস্থান ভেক্টর তাহলে স্যাম ভাবে যদি আমরা এ ভেক্টরের মানটা এখানে বসাই দিতে চাই আমরা জানি কস গুণের মানটা এভাবে নির্ণয় করতে হয় ঠিক আছে তো এখন যদি আমরা এ ভেক্টরের মানটা নির্ণয় করতে তাহলে আই যে কে একক ভেক্টর গুলান বাদ যাবে সো একক ভেক্টরের যেখানে যে মানটা ছিল সেই মান গুলান আমরা এখানে বসাই দেবো তাহলে আয়ের জায়গায় হচ্ছে আমাদের একক ভেক্টর এ এর অবস্থান ভেক্টর এ ওয়ান ছিল জে এর জায়গায় ছিল হচ্ছে এ টু অ্যান্ড কে এর জায়গায় ছিল এ থ্রি তো খুবই সিম্পল তো আশা করি আপনার বুঝতে পারতে পারেন আই এম সরি যে আমার আসলে হোয়াইট বোর্ড হোয়াইট বোর্ড ইউজ করা হয় না কারণ হোয়াইট বোর্ড কেনা হয় নি সাধারণত তা ইন ফিউচারে কিনে ফেলবো ইনশাল্লাহ তো এখন কথা হচ্ছে যে আমরা সাধারণত নির্ণায়কের মানটা কিভাবে নির্ণয় করে থাকি তো নির্ণায়কের মান নির্ণয় করে থাকি আমরা সাধারণত এই যে প্রথমত প্রথম সারির প্রথম যে ভক্তিটা আছে এটাকে নেওয়ার পরে আমরা প্রথম সারির প্রথম কলাম বাদ দিয়ে থাকি এরপর দ্বিত শাড়ি যেটা আছে দ্বিতীয় ভক্তিটা আছে শাড়ি সেটাকে নিয়ে এবং প্রথম শাড়ি এবং দ্বিতীয় কলামটা বাদ দিয়ে থাকি যে মানগুলান থাকে সেগুলো নিয়ে আমরা কি করে ফেলি নির্ণয় মান নির্ণয় করি এরপর তিন নাম্বার যে ভক্তিটা থাকে সেটাকে নিয়ে এই প্রথম 
সারি আমি তিন নাম্বার কলামটাকে বাদ দিয়ে ফেলি এই যে আগে প্রথম ভিতরের যে অংশটা সেটাকে নিয়ে আমরা মানিয়ে করে থাকি তো দ্বিতীয় থেকে যখন যাব দ্বিতীয় ভুক্তিতে যখন আমরা যাব তখন এখানে মাইনাস ইউজ করতে হয় ঠিক আছে যেহেতু প্রথম সারি আর দ্বিতীয় কলাম যোগ করে ফেলা দেখো টু প্লাস ওয়ান যেটা হচ্ছে থ্রি বিজোর সংখ্যা ঠিক আছে সো আমরা এখানে একটা মাইনাস ইউজ করে থাকি কিন্তু এখানে প্রথম কলাম প্রথম সারি ওয়ান প্লাস ওয়ান হচ্ছে টু এখানে প্রথম সারি তৃতীয় কলাম থ্রি প্লাস ওয়ান ফোর সো বিজু সম্রাট এই ভক্তির সামনে প্লাস ইউজ করে থাকবো তো আমার ব্যাপারটাকে আমি একটু ফিউচারটা আলোচনা করে নিই যাতে ম্যাথ করতে গেলে আর আমাদের প্রবলেম না ফেস না হয় তো এরপর কি করব আমরা সাধারণত যদি এই সারি এই কলাম নিয়ে থাকি আই ভক্তি তারপর কি করতে হয় এই কোনাকটি গুণ করতে হয় ঠিক আছে করে মাইনাস সূত্রের মাইনাস এরপর আমার এই কোনাকাটি গুণ তো আমরা সেই কাজটাই করবো প্রথমত আমাদের যে ভক্তিটা এখানে আছে এক ভেক্টর আই নিলাম প্রথম সারি প্রথম কলাম থেকে তো যেহেতু ওয়ান প্লাস ওয়ান পজিটিভ প্রথম সারি প্রথম কলম যোগ করলে ওয়ান প্লাস ওয়ান সো আমরা এখানে পজিটিভ একটা প্লাস যেটা দিতে হয় না তো আচ্ছা এখন আমরা কি করব এই এটা যদি এটা যদি বাদ দিয়ে ফেলি তাহলে থাকে এই চারটা তো প্রথমে কোনাকাটি গুণ করতে হয় এদিকে এরপর কি হতে হয় মাইনাস কোনাকাটি গুণ নেই দিকে তো এই দুইটা গুণ করলে কি হয়ে যাবে ডেল্টা ডেল্টা ওয়াই এ থ্রিটা যদি গুণ করে ফেলি তাহলে এই ডেল্টার সঙ্গে একটা আমাদের এখানে এ থ্রি চলে আসবে ওকে এরপরে কি আছে সূত্রের মাইনাস এখন এইটা গুণ করে ফেলি তাহলে এ টু যদি এটার সঙ্গে গুণ হয়ে যায় তাহলে কি হয়ে যায় ডেল্টা এই এ টু বাই ডেল্টা জেড ছিল ওকে তো এখন বাকিটাও সেম ভাবে এখন আমরা কি করব প্রথম সারি এখন দ্বিতীয় কলাম নিব তো প্রথম সারি ওয়ান দ্বিতীয় কলাম টু টু প্লাস ওয়ান থ্রি সো যারা একটু জানো না তাদের জন্য বেশি ক্লিয়ার করে দিচ্ছি টু প্লাস ওয়ান থ্রি থ্রি মানে হচ্ছে এই যে ভক্তিটা যেটা আছে এটাকে যদি আমরা নিয়ে থাকি তাহলে কি হয়ে যাবে বিজুর যেহেতু সো মাইনাস হয়ে যাবে অ্যান্ড এই সার এই কোনোটা বাদ দিলে আমাদের যে বাকি চারটা ভক্তি থাকতেছে সেটা কি করতে আমাদেরকে এটা এটা আমরা ধরে নিলাম বাদ তাহলে এই চারটা থাকতেছে তাহলে এই দুটা কস গুণন কোনাকাটি গুণন মাইনাস এই দুটা কোনাকাটি গুণন ওকে তো আশা করি খুব ইজিলি বুঝতে পারতেছেন তো ডেল বাই ডেল এক্স এ থ্রি সঙ্গে গুণ হয়ে গেলে হয়ে যাবে ডেল এ থ্রি বাই ডেল এক্স এরপর সূত্রের মাইনাস ডেল এ ওয়ান বাই গুণ করলে ডেল জেড থাকে নিচে ওকে এখন আমরা আবার তিন নাম্বার ভক্তি যেটা সেটা হচ্ছে নেওয়ার চেষ্টা করবো তিন নাম্বার ভক্তি হচ্ছে কে কেটা হচ্ছে আমাদের কি এখানে পজিটিভ কারণ এক নাম্বার শাড়ি আর কলামটা হচ্ছে তিন নাম্বার কলাম আছে কে ভক্তিটা সো ফোর পজিটিভ পজিটিভ নিয়ে নিলাম চিহ্ন অ্যান্ড নেক্সট হচ্ছে আমরা যে কাজটা করব এই শাড়ি এই কলাম বাদ দিলে এই চারটা থাকে তো কোনাকাটি গুণন মাইনাস কোনাকাটি গুণন ওকে এখানে আমাদের কে ছিল তাহলে এই এই গুণন এটা এটা বাদ দিলে এটা থাকে তাহলে এটা গুণ করলে ডেল এ টু বা হচ্ছে ডেল এক্স আমার একটু লেখাটা খারাপ সো দুঃখিত আপনি একটু তো এই দিকে গুণ করলে আবার ডেল এ ওয়ান হ্যান হচ্ছে ডেল ওয়াই ওকে তো আশা করি আপনারা বুঝতে পারছেন খুব ইজিলি আর নির্ণয় ক্রমার মোটামুটি সকলে নির্ণয় করতে জানে কিন্তু যারা জানে না একদমই তাদের জন্য একটু ক্লিয়ার করে দিলাম তো এখন আমরা একটু যে কাজটা করব যে আমরা তো ক্রস গুণনের মানটা পেয়ে গেলাম আমাদের কি লাগবে এই ডেল ডট করতে হবে তো কস এর সঙ্গে এই ডটটা করে ফেলি তাহলে আমাদের জিরো চলে আসবে ইনশাল্লাহ তাহলে আমরা প্রমাণিত হয়ে যাবে তো এখন আমরা ডেল ডট করব লেফট হ্যান্ড সাইড ছিল আমাদের কি লেফট হ্যান্ড সাইড যে ডেল ডট ডেল ক্রস তাই না তো আমরা এরপরে কি করতে হবে ডট তো এইটার মানটা আমরা বের করে নিলাম এই তো এখানে এই মানটা এখানে বসাই দিই তো এটা যেহেতু ডট অবস্থা আছে সেইভাবে দিলাম এখানে এই মানটা চাষ বসে দিচ্ছি আই একক ভেক্টর ডেল এ থ্রি বাই হচ্ছে ডেল ওয়াই এরপর হচ্ছে আমাদের মাইনাস যেটা আছে শুধু জাস্ট তুলে ফেলতেছি ডেল এ টু ডেল জেড মাইনাস জে ডেল এ থ্রি ডেল এক্স মাইনাস তো আমার এটা একটা ছোট একটা ক্রোস করানোর চিন্তা ভাবনা আছে দেখি ইন ফিউচারে কি হয় ক্লাস নিয়মিত দিতে দিতে দেখি যদি পরবর্তীতে যদি একটা কোর্স করে করাইতে পারি তাহলে আপনাদের জন্য বেটার হবে অনেক স্বল্প কমে ডেল এ টু ডেল এক্স মাইনাস ডেল এ ওয়ান ডেল ওয়াই তো আপনারা বুঝতে পারলেন জাস্ট আমরা কি করলাম এই যে এখানে লাইনটা ছিল এই লাইনটা এটা এই মানটা এখানে বসাই দিচ্ছি ওকে তো এখন অপর পেজে কি করবে একটু আমি বলি আপনারা হয়তো জানেন যে একক ভেক্টর ডট গুণনের ক্ষেত্রে আই ডট আই হলে হয়ে যায় ওয়ান বা আই এখন আই ডটের সঙ্গে যদি জে থাকে সেক্ষেত্রে হয়ে যায় কি জিরো 
आई डट इंटू के क्षेत्र की है जिरो है तो एक खेल करो ये तीन ट मान क्या गुण अवस्था से तो गुण करा खेते जी प्रथम जो पदा थके परवर्ती जार संगे गुण हम ब्राकेटर पर प्रत्येक संगे की गुण अवस्था गुण कर फिलते हैं तो ये जो एटार संगे गुण करी देखो आई डट आई क्यों चले आस जिरोमेटिकली जिरो बुजते तो एर माइनस माइनस की डेल डेल वाई तो देखा पेजे डेल बेल वाइए तैना तो ये जो इस गुण करी तक जे डट आई मान जिरो क्योंकि जे जेखने आम जिन जे डट जे वन सो ये गुण कर फिली डेल बेल वाई एटार संगे गुण कर ले माइनस और डेल बेल वाई थे जो ये मान तो वन गुण कर ले बुजते क्या आई जेटा थकलो ना कारण आई जे डट जे वन हो ग्लस किलो खूब इजिली बुजते शून्य हो गए शेष एकदम संगे गुण कर दी डेल बेल एक्स टाइम संगे डेल बेल वाई टाइम संगे गुण कर देव एरपर माइनस डेल स्कोल आशा कर क्लियर हम मोटामुटी पजिटी एखे गुण कर फिली प्रथम संगे संगे तक मिल थे पजिटी नेगेटिव से करब केटे फिलबो तक मिस्टेक हो गए बेपार्ट से 
যে এই যে এখানে যদি ভিতরে মাইনাস দ্বারা গুণ করে ফেলি তাহলে এখানে পজিটিভ হয়েছে তো সেটা আমি হচ্ছে মাইনাস লিখে ফেলছিলাম এর জন্য সরি তো তাহলে আমাদের এখানেও হচ্ছে যে পরিবর্তনটা এখানে মাইনাস আসবে ওকে কারণ অপর পেশে মাইনাসটাই পাশে ব্রাকেটের ভিতরে ছিল ব্রাকেট থেকে বের করে মাইনাসটা নিচ্ছে সো মাইনাসে মাইনাসে প্লাস হয়ে যাবে এখানে আচ্ছা তো এই হলো আমাদের কাজ এখন আমরা দেখি কোনটা কোনটা মিল পজিটিভ নেগেটিভ সেটা কেটে ফেলি তো ডেল স্কোয়ার এ থ্রি এখানে আছে এখানে নেগেটিভ ডেল স্কোয়ার এ থ্রি আছে ডেল ও এক্স আছে ডেল এক্স আছে ডেল ওয়াই আছে ডেল আছে তারপরে এটার এটার মধ্যে কি আছে আমাদের মিল আছে কিন্তু সেম জিনিস সো পজিটিভ নেগেটিভ কেটে গেল ডেল স্কোয়ার এ টু ডেল স্কোয়ার এই তো এটা সরি এটা এ টু ছিল এখানে আচ্ছা এটা হচ্ছে এ টু সরি তুলতে একটু মিস্টেক হয়ে গেছে তো আচ্ছা দেখো তাহলে অপর পেজে ছিল তো এই জন্য মিস্টেক তো এই ডেল স্কোয়ার এ টু ডেল স্কোয়ার টু ডেল জেড ডেল জেড ডেল এক্স ডেল এক্স তো মিল আছে পজিটিভ নেগেটিভ কেটে দেয় এরপর ডেল স্কোয়ার এ ওয়ান ডেল ওয়াই ডেল জেড এখানে আছে আমাদের কি যে ডেল স্কোয়ার এ ওয়ান বাই ডেল জেড ডেল ওয়াই তো সেম জিনিস ডেল স্কোয়ার এ ওয়ান ডেল স্কোয়ার এ ওয়ান ডেল জেড ডেল জেড ডেল ওয়াই ডেল ওয়াই কেটে ফেলি তো দেখো সবগুলো যদি কেটে যায় থাকে কি আমাদের শুধু জিরো থাকে তো আমরা এটাই লিখতে পারি অতএব লেফট হ্যান্ড সাইড আর কি রাইট হ্যান্ড সাইডটা আমাদের কি হচ্ছে প্রুফ তো আশা করি আপনারা খুব সহজেই বুঝতে পেরেছেন ব্যাপারটা তো আশা করি ভালো লাগলো অবশ্যই